ஹலோ எப்படி வந் நான் உங்கள் சுரேஷ் ஆனந்த் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ்லேருந்து ஸோ லைவ் வந்துட்டிங்கன்னா அப்படி கொஞ்சம் கமெண்ட் வந்துடுங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் தீபக் பட்டாபி ஹாய்ங்க குட் ஈவினிங் ஆக்சுவலி டெய்லி நைட்டு நைன் பிஎம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ இன்னிலேருந்து நம்ம வந்து ஃபோர் பிஎம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு தீபக் பட்டாபி நீங்கள் தான் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே ஃபைன் ஓகே டன் ஸோ இன்னிலேருந்து நம்ம வந்து ஐஎன்எம் சீரீஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன் கம்ப்ளீட் சீரீஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக வந்து பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஈஸி ஃபார்மேட்டில் கொடுக்க முடியுமோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மேக் பண்ணி அதன் பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் பட் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சார் நைட்டு நைன் பிஎம் போகுதுனால கிளாஸ் வந்து ரொம்ப அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நாலஞ்சு வீடியோஸ் பார்க்குறோம் டேட்டா இருக்க மாட்டேங்குது டைம் பார்த்த மாட்டேங்குது வேக அப்பனா பாருங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த ஃபோர் பிஎம் ஸ்லாட் மட்டும் தான் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு ஸோ தட் வந்து இந்த ஸ்லாட்டில் பார்ப்போம் ஓகே தெரிஞ்சுக்கூடாது ஸோ மிஸ்டேக்ஸை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அதை வந்து நம்ம ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக நினச்சிக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம நேஷனல் லீடர் ஓகே பேராசிரியர் க வெங்கடேசன் ஸோ அப்புறம் இந்த புக்கிலேருந்து தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்ட போத் பிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வச்சு என்ன ப்ரமோ கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படின்னு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ப்ரீமியம் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும் ஜாப் அலர்ட்ஸு சப்ஜெக்ட் வைஸ் குவிஸ் பவர் கேப்சியூல்ஸ் வீடியோஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெய்லி குவிஸ் மந்த்லி மேகசின்ஸு நோட்ஸு ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே கிடைக்கும் இதில் ஃப்ரீயாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஓகே ஸோ டபுள் வேலிடி இருக்கு செவன்டீன் பர்சன்ட் ஆஃபரில் என்னோட கோட் ஒய் டூ ஃபோர் செவன் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் மிடில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்திய தேசிய தலைவர் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி இவரை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோ யாராவது வீடியோ பார்க்கலன்னா லாஸ்ட் வீடியோ அதாவது எஸ்டர்டே ஓகே எஸ்டர்டே தாதாபாய் நவ்ரோஜி தாதாபாய் நவ்ரோஜி நவ்ரோஜி பற்றி வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இனிமேல் ஒவ்வொரு லீடர்ஸை பற்றி நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இதில் லீடர்ஸை பற்றி பார்க்குறதுல எக்ஸாமுக்கு எனக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா சார் ஏன்னா அவங்க கதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த லீடர்ஸ் அப்படின்ற இந்த சீரியஸ் நான் மேக் பண்ணதுக்கு முக்கியமான ரீசன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி நம்ம பிலிம்ஸை ஈஸியாக கிராக் பண்ணுறது குரூப் ஒன்றில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அதை தான் மெயின் மோட்டிவான எடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் கமெண்ட் கொஞ்சம் மறக்காமல் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் தென் நான் நிறைய பேர் சொல்லியும் இருந்தேன் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க நம்ம ஷேர் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நான் நேத்தையே சொல்லியிருந்தேன் இந்த சீரீஸில் ஃபுல்லாகவே லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் ஓகேவா நான் ஒரு ரெண்டு புக்கை ரெஃபர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்கலாம் ஓகே அதை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தென் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி 1848 எயிட்டீன் ஃபோர்ட்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இவருடைய டைம் லைன் ஓகே ஸோ இப்போது முதல் விஷயம் ஜென்ரலாக வள வள வளனு கதையை படிப்போம் படிக்கணுமா ஒரு லீடர்ஸை பற்றி அப்படின்னு போகும்போது இல்லை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி நம்ம பிக் பண்ணி படிக்கிறது அப்படின்றது இங்கே முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேவா ஸோ அந்த பிக்கிங் எப்படி நம்ம படிக்கணுன்றத நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஒரு தலைவர்களை பற்றி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்தந்த ஆஸ்பெக்டில் படித்தீங்கன்னா கண்டென்ட்டும் கவர் ஆகும் எக்ஸாமுக்கு அப்படி கேட்டுருவாங்க ஓகே ஸோ இதே ஆஸ்பெக்டில் தான் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் இந்த கண்டென்ட்டையும் நான் மேக் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே ஸோ ரெண்டுமே மர்ஜ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஓகே எஸ் சார் நீங்கள் போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா குரூப் ஒன் கொஷின் பேப்பர் குரூப் டூ கொஷின் பேப்பர் ஓகே இது ஜென்ரலாக நீங்கள் வாங்க எந்த கொஷின் பேப்பர் நான் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிசியில் ஈவன் யூபிஎஸ்சி போயிட்டு ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்பட
எப்படி கொடுப்பாங்க இப்போ சுதந்திரம் அப்படின்றது இதய நாகமாக இந்தியாவுக்கு இருக்கணும் இந்தியர்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த கருத்தை சொன்னது யாரு ஓகேங்களா ஆனா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வருது பாத்தீங்களா இதெல்லாம் எல்லா கொஸ்டின் பார்ப்பது ஒரு கொஸ்டினாவது இருக்கும் ஆனா இதை நம்ம எங்க படிப்போம் ஏன்னா நம்ம புக்ல கிடையாது அப்போ ஒவ்வொரு லீடர்ஸை பத்தி நம்ம படிக்கணும் அப்ப எப்படி டெப்த் இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் கோட்ஸ் யாரை பத்தினா இவர் ஏதாவது கமெண்ட் கொடுத்துருப்பா இவரை பத்தி மத்தவங்க யாரும் கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த கொஸ்டின் தேடி படிக்கணும் இது நீங்க அவர் ஹிஸ்டரியை படிக்கும் போதே அந்தந்த பாயிண்ட் ஹைலைட் படிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது தலைப்பு டைட்டல் இது ரொம்ப முக்கியம் டைட்டல் ஓகே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப இந்த இது எல்லாமே ஒரு லீடர்ஸ்க்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மேக்சிமம் பாயிண்ட்ஸ் இது இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் வரும் ஓகேங்களா இல்ல சில லீடர்ஸ் வந்து எந்த புத்தகமும் பத்திரிகையும் வச்சிருக்கு வச்சிருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அது வராது ஸோ பிரச்சனை இல்லை பட் இதுதான் ஜென்ரல் திங் ஓகேங்களா டைட்டில் அப்படின்னா என்ன இப்ப நம்ம நேத்து நான் நேற்று தாதாபாய் நவரோஜி பத்தி எடுத்தேன் அதுல சொல்லலாம் டைட்டில் அவருக்கு வந்து கிராண்ட் ஓல்டு மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற பட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தலைப்பு பட்டங்கள் ஓகே தலைப்புன்னு சொல்லலாம் அல்லது பட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டங்கள் இதுல இருந்து கொஸ்டின் வரும் அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டும் பத்திரிகை புத்தகம் ஓகேங்களா மேகசின்ஸ் மேகசின்ஸ் சாரி மேகசின்ஸ் புக்ஸு ஓகே நியூஸ் பேப்பர்ஸு இதிலெல்லாம் குஷினில் இல்லாத குஷின் பேப்பரே இருக்காது அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஓகேவா மேகசின்ஸு புக்ஸு நியூஸ் பேப்பர்ஸு இப்போ தாதாபாய் நோரிஜினா பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா இந்தியாவின் ஆட்சியும் சாரி வாங்கிலையின் ஆட்சியும் இந்தியாவின் வறுமையும் வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் குரல் அதுக்கப்புறம் ராஸ்ட் காஃப்தார் அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் அவரோடது இந்த மாதிரி கொஷின் வரும் அதுக்கு அடுத்தது முக்கியமானது என்னன்னா ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஆர்கனைசேஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது அப்படியே கேட்பான் குரோனாலஜி ஆர்டர்ல கேட்பான் இல்ல சம்பந்தமே இல்லாம மேட்ச் ஃபாலோவிங்ல கேட்பான் எப்படி வேணா கொஸ்டின்ஸ் இது டச் பண்ணுவாங்க இதையும் நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க இப்ப தாதாபாய் நோடேஜின்னா ஈஸ்ட் இந்தியன் அசோசியேஷன் அசோசியேஷன் சொராஸ்டியன் அசோசியேஷன் அதுக்கு நம்ம லண்டன் சொசைட்டி அசோசியேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய அமைப்புகள் அதுக்கு அடுத்தது முக்கியமா சட்டம் பதவி இது வந்து எல்லாருக்குமே போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது சில இம்பார்ட்டன்ட் லீடர்ஸ்க்கு இது இந்த பாயிண்ட் வரும் சட்டம் அப்படின்னா இவங்களுடைய பயங்கரமான எஃபர்ட்னால அது அது அந்த ஒரு விஷயத்துல சட்டமா ஏற்றப்பட்டிருக்கும் அப்போ இவங்க தான் அதுக்கு காரணம் இல்லை அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும் அப்படி இருந்தா இவங்க வந்து முக்கியமான ஏதாவது ஒரு பதவியில வந்து அங்கம் வகிச்சிருப்பாங்க ஓகே அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க செட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் உங்களுக்கு நீங்க ஒவ்வொரு தேசிய தலைவர்கள் பத்தியும் படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகுது சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அப்போ அவருக்கு இதுல எதெல்லாம் இருக்குன்றது பார்க்கலாம் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த லீடர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டை தவிர வெளியே போகாது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் மகேஷ் கவின் ஹாய்ங்க குட் ஈவினிங் வே டு சக்சஸ் குட் ஈவினிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி இருபது வயதில் ஐசிஎஸ் பதவிக்கு தகுதி பெற்ற முதல் இந்திய ஆவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஆக்சுவலா இவர் வந்து ஐசிஎஸ் எக்ஸாம் அதாவது இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிருப்பாரு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆயிருக்குன்னா அந்த டைம்ல ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கும் திருப்பி பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுவான் நைன்டீனுக்கு குடைப்பான் உடனே எழுத முடியாம போயிடும் இவது வந்து செல்லாது அப்படின்னு இடுவான் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த டைம்ல எவ்வளவோ காம்ப்ளிகேஷன் வைக்கிறாங்க எக்ஸாம் சும்மா இப்ப நம்ம படிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது இவ்வளவு புக்ஸ் இருக்குது மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது நம்ம படிக்கணும் ஆனா அப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது கண்டென்ட் எல்லாம் கிடையாது அவங்களா எடுத்து கிடைக்கிற ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து எடுத்து படிச்சுக்க வேண்டிதான் படிக்கிறதுக்கே முதல்ல அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ரெண்டாவது அப்படியே படிச்சா அவ்வளவு எக்ஸாம் ஏதாவது லண்டனுக்கு தான் போகணும் இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருந்தும் இவர் எக்ஸாம் ஏதோ போயிருப்பாங்க எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிருப்பாங்க பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஏஜ் அப்ப ரெடியூஸ் பண்ணி நீ ஐ அதுதான் உங்க ஏஜ் பாடு நீ ஏத முடியாதுன்னு சொல்லி ரத்து பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் அதுக்காக சட்டம் போகாட்டம் பண்ணி திரும்பவும் எக்ஸாம் எழுதி போயிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க அதுவாக விஷயம் இதுதான் இவருடைய கதை ஐசிஐஸ் எக்ஸாம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பாகுபட்டால் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் ஓகேங்களா எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல மெட்ரோபாலிட்டன் கல்லூரியில் பேகாசியாக சேர்ந்தார் இதெல்லாம் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்களா சார் அப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ல இந்த மாதிரி பாயிண்ட் எங்க வேலை செஞ்சாங்கிறது கேட்குறது கம்மி தான் பட் ஸ்டேட்
அதுக்கப்புறமா ஃபார்ட் கேஸ்டிக்கு தேர்ட்டின்னு விற்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஏஜ் பார்ட் நைன்டீனாக மாற்றிடுவோம் அதுக்கு அப்போ என்ன ஆகும் இவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இருபது வயசு செல்லாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அதை ரத்து பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கோல் மால் படம் நடக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் விஷயம் ஓகே சத்தியதுனா தாகு எஸ் அது நேற்று நான் தான் சொன்னேன் தாதா பாய் நோடோஜி கிளா எடுக்கும்போது அந்த வீடியோலே நான் தான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகே ஸோ இது டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் எங்கா இவங்க உள்ளே போயிருப்பேன் பட் ஆனால் அதை ரத்து பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் கல்கத்தாவின் முதல் அகில இந்திய தேசிய மாநாட்டு இதுதான் இங்கே ஏற்பட ஏற்பட மீன் ஏற்பாடு செஞ்சது அகில இந்திய தேசிய மாநாடுன்னு சொல்லலாம் இந்தியன் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் இந்தியன் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கல்கத்தாவில் இவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாருப்பா எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் இதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் பின்னாடி எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் வந்து என்ன அது செஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முன்னோட்டமே இவங்க தான் சொல்லலாம் ஓகே இந்த பாயிண்ட்டு கேட்பான் எக்ஸாமில் இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட்டு பர்த் டேட்டு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டான் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் அப்படியே பிலிம்ஸ்க்கு இதெல்லாம் கொஷின் கேட்பான்றதை நான் மார்க் பண்ணிட்டே வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பெங்காலி என்ற பத்திரிகையின் பதிப்பாசிரியாக பணியாற்றினார் நம்மளுக்கு தெரியும் பெங்காலி ஓகேங்களா பெங்காலி அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பருக்கு எடிட்டர் ஆய்வு ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது பின்னாடி நான் ஹைலைட் பண்ணிப்பேன் தனி செப்பரேட்டாக சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பேன் அதுக்கம்மா இவர் ஆனந்த் மோகனுடன் சேர்ந்து இந்தியன் அசோசியேஷன் ஓகேங்களா இந்தியன் அசோசியேஷன் அப்படின்ற அமைப்பை உருவாக்கியிருப்பார் ஓகேங்களா இந்தியன் அசோசியேஷன்ற அமைப்பு இது எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல உருவாக்கியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த அமைப்பு தான் பிற்காலத்துல ஓகேங்களா பத்து வருஷம் கழிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல ஐஎன்சியோட போயிட்டு மர்ஜ் பண்ணிடுவாங்க இந்த அமைப்பை ஓகேங்களா ஐஎன்சியோட என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த அமைப்பை மர்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு கொஷின் ஓகே மூணாவது கேள்வி சுரேந்திரநாத் வங்காள சட்டமன்றத்தில் நான்கு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஓகே பெங்காலோட சட்டமன்றத்தில் நான்கு முறை என்ன பண்ணிப்பாங்க தேர்ந்தெடுத்திருப்பாங்க எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் கட்டாக ரெண்டு 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 வருஷம் ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் இது கொஷனில் கேட்பான் ஓகே நான் நான்காவது பாயிண்ட் அடுத்தது இவர் இரண்டு முறை காங்கிரஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் பூனாலையும் அகமதாபாத்தில் நைன்டீன் நாட் டூலையும் இவர் பொறுப்பேற்றிருப்பார் ஸோ நம்ம இந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம ஐஎன்எம்ல சில செஷன்ஸ் தான் இம்பார்ட்டண்டாக படிப்போம் எல்லா செஷன்ஸும் அதுக்காக எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் எல்லா செஷனும் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் சில செஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நேற்று வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் தாதா பாய் நோடோஜி மூணு செஷன்ல அங்க மகிழ்ச்சியாக அப்படின்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு செஷன் மூணு செஷன் நாலு செஷன் ஒரே ஒரு செஷன் இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்போம் பெண்ஸ் பெண் தலைவர் யாக இருந்தாங்க இந்தியன் பெண் யாக இருந்தாங்க முஸ்லீம் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் யாக ஃபர்ஸ்ட் சீக்கிய பிரசிடென்ட் யாக ஃபர்ஸ்ட் பாக்சி பிரசிடென்ட் யாக ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் பிரசிடென்ட் யாக இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகேங்களா அது நம்ம ஒவ்வொரு லீடர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது கொஸ்டின்ல கண்டிப்பா கேட்பான் நாலு இது அஞ்சாவது பாயிண்ட் ஓகே இது கேட்போம் அடுத்தது வங்க பிரிவினை சுதந்திர பேனர்ஜி வாழ்க்கையில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது அதை எதிர்த்து வங்காளிய பத்திரிகை கடுமையாக விமர்சித்தார் அதான் பெங்காலியில் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் சுதேசி இயக்கத்தின் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றார் ஆனந்த் மோகன் போஸுடன் சேர்ந்து இரண்டு பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டங்கள் உரையாற்றினார் ஸோ இதெல்லாம் காமன் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா தேசிய இயக்கத்தின் துவக்க கால போராட்டத்தில் மிக அதிகமாக பொதுமக்கள் பங்கேற்க கூட்டங்கள் இவர் கொண்டு வந்தது தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த டைமில் இவர் ஒரு மோடரேட் பீப்புள் இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே இவர் ஒரு மிதவாதி ஓகேங்களா அதிக அளவு கூட்டங்கள் அந்த டைம்ல இவங்க தான் கூட்டி இருப்பாங்க இவங்களோட சப்போர்ட்ல தான் அதிகமா நடந்தும் இருக்கும் ஓகே சோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தது சூடத் காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் நைன்டீன் நாட் செவன் இது நம்மளுக்கு தெரியும் சூடத்து ஸ்பிளிட்டு இது நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல ரீசெண்டா கேட்டிருக்கான் சூடத்து ஸ்பிளிட்ல மோரேட்ஸுக்கும் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டுக்கும் கிளாஷ் ஓகே மிதவாதிகளுக்கும் தேசிய தீவிரவாதிகளுக்கும் சண்டை அந்த சண்டேல என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா அந்த அவையோட முன்னாடி வந்து பயங்கரமாக அடிச்சுப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க செருப்பு தூக்கி விசுறு அடிப்பாங்க ஓகே ஆக எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ஓகே என்ன பண்ணுவோம் மாடரேட்ஸ் மேலே தூக்கி அடிக்கும் போது அந்த செருப்பு மேடையில் பெரோஷா மேத்தா அவங்க வீட்டில் இருந்தால் சுதந்திரா பேனர்ஜி போய் விழுந்தது அப்படின்வாங்க ஏன்னா அந்த டைமில் என்ன இவ்வளோ பெரிய ஒரு தலைவர் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறாங்களே எல்ல
ஓகே செவன் தேர்ட் இதெல்லாம் நான் தனியாக வந்து உங்களுக்கு கண்டென்ட் சொல்லிட்டு தனியாக வந்து நான் உங்களுக்கு பின்னாடி எப்படி டேரக்டாக கொஷின் கேட்பாங்க ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருப்போம் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இந்த கதை கேட்டுட்டு அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது சுதனா பேனர்ஜி கோகல்லே மால்வியா போன்ற காங்கிரஸ் நலனுக்கான நிர்வாகத்தை சீர்திருத்த வேண்டும் என்று விரும்பினார் அப்படின்னு சொல்லலாம் வங்க பிரிவினையும் அதுக்கப்புறமா சுதேசி இயக்கம் சுயாட்சி போராட்டம் அப்பா சுரேந்திரநாத் நோக்கிலும் போக்கிலும் மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எல்லாமே படிச்சிருப்போம் ஆகஸ்ட் பதினேழு அதுக்கப்புறமா ஆகஸ்ட் ஏழு ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து சில பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவும் கொடுக்குறேன் வெளியிருந்து ஓகேங்களா அதாவது முதல் முதல்ல சொல்லது செவன்டீன்த் ஜூலை அது மட்டுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்படியே மாசம் கழிச்சு செவன்த் ஆகஸ்ட் சேம் கல்கத்தாவில் ஓகே அதே சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்வதேசி ப்ரொக்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸ்வதேசி ப்ரொக்ளமேஷன் ப்ரொக்ளமேஷன் அதாவது சுதேசி ஓகே சுதேசி பிரகடனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அதை முதல் முதல்ல வலியுறுத்தினது யாருன்னா நம்ம இப்படிதான் ஓகேங்களா சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை தான் எக்ஸாம்ல என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இது யார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதல் முதல்ல கொண்டு வந்ததுன்னு ஓகே இவர் சொல்லலாம் அதுக்கு நம்ம இத்தாலியின் விடுதலை போராட்ட வீரர் மாஜினி ஓகேங்களா மாஜினியை வந்து இவருக்கு இன்ஸ்பைர் பண்ணப்பட்டிருப்பார் ஓகேங்களா அங்க எப்படி மாஜினியை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோமோ அந்த மாதிரி இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அமைதியின்மையின் தந்தை அப்படின்வாங்க Father of Unrest in Bengal. Okay, what is it? It is Surendranath Banerjee. The name of the name is Bengal and Bombay. Okay, the name of the name is Tilak Dhanasar. But the name of the name is Father of Unrest in Bengal. Okay, the name of the name is Bengal. But the name of the name is Father of Unrest in Bengal. Okay, the name of the name is Bengal. Okay, the name of the name is Bengal. Okay, the name of the name is Bengal. Because similar to Marjini, how did you get to the name of Italy? If you get to the name of Italy, you can tell us what you are doing. Okay, you are doing it. ஸோ இந்த பாயிண்ட் இதுதான் டைட்டில்ஸ் கொடுக்குறது இல்லை இந்த பாயிண்ட்டை தான் அது ஓகே ஸோ இது வகை எட்டாவது பாயிண்ட் இப்படி டைட்டில்ஸ் கேட்பா எக்ஸாம்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சுதந்திர ஒரு தேசிய வரலாற்று விவேகி வகை காலனி ஆதிக்கத்தின் சுகண்டல்களை எதிர்த்து பேசியிருப்பாங்க தேசிய உணர்ச்சியின் வெளிப்பாட்டே தேசிய இயக்கம் என்று கருதினால் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பான் கொஸ்டின் இது வந்து கோட்ஸ் கமெண்ட் ஓகே அதாவது தேசிய உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடே தேசிய இயக்கம் தான் அப்படின்னு வலியுறுத்தியது யார் அப்படின்னு கேட்பான் இன்னொரு பாயிண்ட் எக்ஸாம்ல கேட்டுதான் நான் கேட்கிறேன் ஓகே இதுவும் உள்ள இருக்கும் சுதந்திரமன் கோயிதி போன்ற இங்க எழுதுறேன் தனியா விடுதலையின் ஓகே விடுதலையின் வெற்றி விடுதலையின் வெற்றி ஒரு நாளில் ஓகே ஒரு நாளில் கிடைக்க கூடியதன்று கூடியதன்று ஓகே கிடைக்க கூடியதன்று அப்படின்னு யாரு வலியுறுத்தினது அப்படின்னு கேட்போம் இது ஒரு கொஷின் ஓகே ஒரு கொஷின் பேப்பர்ல கேட்டிருப்பான் விடுதலையின் வெற்றி என்பது ஒரு நாளில் கிடைக்கக்கூடியதன்று அப்படின்னு யார் வலியுறுத்தினார்கள் அப்படின்னு கேட்போம் இது ஆல்ரெடி கேட்டாது கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஓகே இதுவும் இந்த புக்ல இருந்தா எடுத்தது ஓகேங்களா இந்த புக்ல இருந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு தேசிய உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடே தேசிய இயக்கம் என்று எந்த தலைவர் கூறினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்போம் ஓகே ஸோ இது ஒரு பத்து பாயிண்ட் ஆச்சா அடுத்தது தேசிய இயக்கம் மக்கள் இயக்கமாக மலர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் நவடோஜி திலக போன்ற இந்த இந்திய இது ஒற்றுமையை இந்திய தேசியத்தின் இதயம் என்று எண்ணினார் அப்படிங்கிற இது கூட கேட்கலாம் ஓகேங்களா நவடோஜி திலக தட் மீன்ஸ் மிதவாதிகளும் ஏன்னா நவடோஜி மிதவாதி திலக தீவிரவாதி அதாவது தேசிய தீவிரவாதி எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தா தான் இது ப்ராப்பராக நடக்கும் அப்படின்றத இதை இப்படியும் சொல்லலாம் நவடோஜியும் திலகமும் போன்று இந்திய இது ஒற்றுமையே இந்திய தேசத்தின் இதயம் என்று கருதியவர் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பான் ஓகே இதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கருத்துக்கள் ஓகேங்களா கமெண்ட்ஸ் கோட்ஸ் இதுல இருந்து கொஸ்டின் வரும் ஓகே ஃபைன் அடுத்தது சுதந்திரநாத் சுதந்திர சுகேந்திரநாத்துடைய பத்திரிகை 
ஓகே பிரச்சாரம் கருவியாக பயன்படுத்துறது இது எல்லாமே யாருதெல்லாம் மேகசின்ஸ் இருக்கும் அவங்க அதில் வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க ஸோ பிரச்சனை அவர் நடத்திய பெங்காலி பத்திரிகை மூலம் பொருளாதார சுதந்திரத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி எழுதினார் அரசியல் சுதந்திரம் தற்காலிகமானது அதனால பொருளாதார சுதந்திரமே நிலையானது என்பதை அடிக்கோடிட்டு காட்டினார் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து ஓகேங்களா இதுவும் எக்ஸாம்ல கேட்பான் ஓகே யார் வந்து அகசியல் சுதந்திரம் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம அகசியல் சுதந்திரத்தை போட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனா அதை விட முக்கியம் பொருளாதார சுதந்திரம் தான் ஸ்டெடியா இருக்கும் அதுதான் எந்த ஒரு கொலாப்ஸும் ஆகாம இருக்கும்ன்றதை வலியுறுத்துனது எப்படிதான் ஓகே இது கேட்பான் இந்த பாயிண்ட இதை கொடுத்துட்டு என்ன கொடுத்துருவா சுகேந்திரா பானர்ஜி தாதாபாய் நோடோஜி ஆசி தத்து கொடுத்துருவோம் ஏன்னா அவங்க எல்லாமே பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட புத்தகம் ஏறியிருப்பாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ண உடனே தாதா பை நோகஜி தான் இருக்கும் பழகுது இல்ல ஆசி டெட் இருக்கும் சொல்லி ஆன்சர் போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சொல்லுவோம் அரசியல் உரிமைகளை கோடுவதற்காக தேசியவாதிகள் ஒன்று செய்யலாம் ஆனால் இந்த உரிமைகளை பெற்றவுடன் அந்த ஒற்றுமை மறைந்து விடும் ஏன்னா அகசியல் ரீதியா போனா ஏதாவது ஒரு காரணங்கள்ல உடஞ்சிடும் ஆனா அதே பொருளாதார உரிமைகளுக்காக ஒன்று சேருவதே நீடித்து நிற்கும் என்று தேசிய தீர்க்க தரிசனத்துடன் ஓகே தேசிய தீர்க்க தரிசனத்துடன் சுகேந்திரநாத் தெளிவுபடுத்தினார் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதை அங்கேயே கொடுத்துட்டேன் அந்த பாயிண்டே போதும் இவ பத்திரிகை சுதந்திரத்துக்காக போகாடினா அது ஒண்ணு அதுக்கப்ப நீதிமன்ற குற்றத்துக்காக இந்தியாவில் முதன் முறையாக சிறை சென்றவரும் இவங்கதான் பத்திரிகை ஆசிரியாக இருந்து பத்திரிகையில சொல்லப்பட்ட விஷயத்துக்காக அவர் என்ன பண்ணாங்க தூக்கி உள்ள வச்சாங்க அப்போ நீதிமன்ற குற்றத்துக்காக இந்தியாவில் முதன் முறை சிறை சென்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா அது சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி இது ஒரு பதிமூணாவது பாயிண்ட் இதுவும் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஓகேங்களா அதுக்கப்ப எயிட்டீன் அம்போட் காங்கிரஸ் ஓகே கூட்டத்தில் அம்ரோட் ஓகே கூட்டத்தில் திலகடை நினைவு கூர்ந்து அவர் பெற்ற தண்டனைக்காக நாடே கண்ணீர் வடித்தது என்று கூடிய போது அவையோக அனைவரும் எழுந்து நின்று ககவொலி எழுப்பினார் ஏன்னா இவருக்கும் திலக்குக்கும் ஆகாது இவங்க மாடரேட்டு திலக வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ஓகே அப்படி இருந்தும் எயிட்டீன் நைன்டி செவன்ல நடந்த கலவரத்துல அவரை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டதை அவங்க நினைவு கூர்ந்து சொல்லும் போது எல்லாருமே அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா பார்த்துருப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஓகேங்களா இது நம்ம திலகர் பத்தி வரும்போது என்ன விஷயம் என்ன விஷயத்துக்காக ஜெயில போறாங்கன்னு டீடைல் தான் பாத்தீங்க ஓகேங்களா சோ எயிட்டீன் நைன்டி செவன் ஓகே அம்ரோட் அப்படின்னா காங்கிரஸ் மாநாடு ஓகே அந்த இடத்துலதான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கும் இது கேட்கலாம் கொஸ்டின்ல ஓகே எந்த மாநாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது ஆஹ் மாநாடி சிறந்த பேச்சாளர் இதெல்லாம் காமன் திங் ஓகே குறுகிய நோக்கம் பொது நீதி நிர்வாக சீர்கேடு ஆகியவற்றை அம்பலப்படுத்தினார் ஓகே ஆஹ் தூங்கி கிடந்த சட்டமன்றம் துள்ளி எழுந்தது இவர் கேட்டா பிணிக்கும் தகை வாய்க்கு கோலாகும் ஒழிவதாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செல்வல்லவன் அப்படின்னா சொல் வல்லவன் அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பேசிய சமாளிக்கக்கூடியவர் அது ஒரு ஜஸ்ட் கோர்ட்ல குரல்ல இருந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க இது இவர் சொல்லலை ஓகேவா அதனால அதெல்லாம் பிரச்சனை விட்டுருங்க அதே மாதிரி கிரேக்கத்துக்கு எப்படி டெமாஸ்தனஸோ இத்தாலிக்கு எப்படி சிசேடோவோ அந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கு சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே ஸோ இத குஷின்ல கேட்பான் இது வகு பதினாலாவது பாயிண்ட் பதினாலு தானே பதினஞ்சாவது பாயிண்ட் ஓகே எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் ஒரு லீடர்ஸ்ல இருந்து நம்ம பிக் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்க கருத்துக்கள் இதெல்லாம் பட்டம் கேட்டா டைட்டில் சொல்லாமா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரநாத் பானர்ஜி இந்தியாவுக்கு சுதந்திரா பானர்ஜி அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி ஒப்பிட்டு ஓகே சுதந்திரா பானர்ஜி பிரசிடென்சி பள்ளியின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட எயிட்டீன் எயிட்டி டூல எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இந்த பள்ளி பிரசிடென்சி நிறுவமாக நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டது அதே ஆண்டில் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேயே ஓகே ரிப்பன் கல்லூரி என்ற பட்டப்படிப்பு கல்லூரியாக மாற்றப்பட்டது ஓகே ரிப்பன் கல்லூரி ரிப்பன் காலேஜ் அப்படின்னு வாங்க ஓகேங்களா ரிப்பன் காலேஜ் அப்படின்னு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல மாற்றப்பட்டது அதுக்கப்புறமா இந்த எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல கப்பகம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இந்த ரிப்பன் காலேஜில் லா வந்து சேர்த்தாங்க ஓகேங்களா லா டிகிரி சேர்த்தாங்க அதனால ரிப்பன் சட்ட கல்லூரி ஓகேங்களா ரிப்பன் லா காலேஜ் அப்படின்னு பின்னாடி அழைக்கப்பட்டது வணிக பிரிவு மற்றும் மாலை அறிவியல் பிரிவு அதாவது ஈவினிங் காலேஜ் சயின்ஸ் காலேஜ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தா இருந்துச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டில வணிக பிரிவு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல ஈவினிங் கிளாஸ் கொண்டு வந்தாங்க சயின்ஸுக்கு அதனால இதை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல சுரேந்திரநாத் மாலை கல்லூரி உருவாக வழிவகுத்தது ஓகேனா சுரேந்திரநாத் ஈவினிங் சயின்ஸ் காலேஜ் ஓகே அப்படி வந்து உருவாக்குறாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இதுதான் இவரை பத்திய ஒரு
இப்போ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் சொல்ற மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மேகசின்ஸ் ஓகே மேகசின்ஸ் டைட்டல்ஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்றேன்னா அஞ்சு பாயிண்ட் சொன்னேன் டைட்டல் சொன்னேன் மேகனி மேகசின் சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா வந்து கமெண்ட்ஸ் சொன்னேன் ஓகே மேகசின்ஸ் கமெண்ட்ஸ் டைட்டல்ஸ் புக்ஸ் இதெல்லாம் சொன்னேன் ஓகேவா ஓகே அதுக்கு இப்போ வேக நான் மிஸ் பண்ண எதுவும் சொல்ல வந்தால் மறந்துட்டேன் சரி ஓகே டன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ரைட் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி இந்தியன் அசோசியேஷன் அப்படின்றது எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் இந்த அமைப்பை உருவாக்குறாரு இதை பின்னாடி எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ஐஎன்சியோட இணைச்சிக்கிட்டார் ஓகேங்களா ஐஎன்சியோட என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க சேர்த்துக்கிட்டார் இந்தியன் நேஷனல் லிபரல் ஃபெடரேஷன் ஐஎன்எல்எஃப் அப்படின்னு வாங்க இந்தியன் நேஷனல் லிபரல் ஃபெடரேஷன் நைன்டீன் நைன்டீனில் இந்த அமைப்பை உருவாக்குறாரு ஓகேங்களா டோன்ட் ஓடி இந்த ஒவ்வொரு அமைப்பை பற்றி நான் தனி வீடியோவே மேக் பண்ணுறேன் ஓகே ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க சார் ஒவ்வொரு வீடியோவும் ஐ மீன் இந்த அமைப்புகள் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னாங்க அதை நான் தனி வீடியோவை மேக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்தியன் நேஷனல் லிபரல் ஃபெடரேஷன் அப்போ ஆர்கனைசேஷன் முடிஞ்சுதா பெங்காலி நியூஸ் பேப்பர் ஓகேங்களா வாஸ் எ ஃபவுண்டட் பை சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீல ஓகேங்களா பெங்காலி நியூஸ் பேப்பர் ஸோ இப்போ மேகசின் புக்ஸ் நான் சொன்னேன்னா ஸோ அதில் இது கவர் ஆகுது ஓகேங்களா மேகசின் புக்ஸில் இது கவர் ஆகுதா அடுத்தது ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது அடுத்தது இந்தியன் பர்க் அல்லது ராஷ்டிரகுடு அப்படின்னு இவங்க அழைக்கலாம் ஓகேங்களா இந்தியன் பர்க் அல்லது ராஷ்டிரகுடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்ன ராஷ்டிரகுடு இந்தியன் பர்க் ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் என்னன்னா இவங்க லண்டன்ல வந்து ஒரு கேஸ வாதாடுறதுக்காக போவாங்க ஐ மீன் இங்க வந்து ஒரு கேஸ தோத்து போயிடுவாங்க ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறமா அந்த கேச வாதாடுறதுக்கு லண்டனுக்கு போயிருப்பாரு லண்டன்ல வந்து ராபர்ட் பர்க் அப்படின்னு ஒத்துருப்பா அவன் வந்து இந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டை உடைச்சல்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி லூப் ஹோல்ஸை கண்டுபிடிச்சி சட்டத்தை ஜெயிக்கிறதுல ஒரு பெரிய அப்பாட்டக்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்ககிட்ட போயிட்டு இவங்க கொஞ்சம் அசிஸ்டண்டாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா அவன் சொல்லி கொடுப்பான் இப்படி எல்லாம் போனால் தான் பா ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ஹேண்டில் பண்ண அந் அந்த விஷயத்தெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கேஸை மறுபடியும் ஜெயிச்சுட்டு வருவாள் அதனால் இவட இந்தியன் பர்க் அங்கே எப்படி ராபர்ட் பர்க் ஃபேமஸோ அந்த மாதிரி இவர் இந்தியன் பர்க் ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அல்லது அதை ராஷ்டிரகுடு அப்படின்னு சொல்லலாம் பெங்காலோடைய ராஷ்டிரகுடு எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு குரு அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு ஓகே பங் வங்காளத்துடைய ராஷ்டிரகுரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இதெல்லாம் டைட்டில் வந்துருந்தா ஓகே இதெல்லாம் டைட்டில்ஸ்ல வந்துருச்சா அப்ப நேஷன் மேக்கிங் அப்படின்றது புக் தேசத்தை உருவாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இவருடைய புக் ரிட்டர்ன் நைன்டீன் சாரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இவங்க எழுதின புத்தகம் ஓகேங்களா நேஷன் மேக்கிங் அப்படின்ற புக் சரியா சோ அப்ப இது சொல்லலாம் இதுவும் நம்ம புக்கு கவர் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இவரை வங்காளத்தின் முடிசூடா மன்னன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அன்கிரவுண்ட் கிங் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு அப்ப இதுவும் டைட்டில் தானே ஓகே இதுவும் ஒரு டைட்டல் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்துருக்கோம் புக்ஸ் மேகசின்ஸில் பார்த்துருக்கோம் டைட்டில்ஸ் பார்த்துருக்கோம் கமெண்ட்ஸ் உள்ள நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னென்னா இவதில் பெருசாக வந்து சட்டமோ தட் மீன்ஸ் ஆக்டு போஸ்டிங்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இவதில் பட் இதே நீங்கள் தாதாபாய் நோடஜி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் போஸ்டிங் இருக்கும் ஏன்னா எம்பியாக பதவி வகிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இவதில் போஸ்டிங் இல்லை பட் ஆனால் இந்த ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு ஆஸ்பெக்டில் தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லீடர்ஸை பற்றியும் கொஷின் கேட்கப்படும் நீங்கள் இப்போ எந்த கொஷின் பேப்பர்ஸை வேணால் இப்போ எடுத்து வச்சு பாருங்க ஓகே யாராவது பற்றி கேட்டிருந்தாங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த அஞ்சு ஆஸ்பெக்டில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா இது நான் இருந்த வரைக்கும் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்தது அதனால் வரக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாமே இந்த ஆஸ்பெக்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம ஒவ்வொரு லீடர்ஸ் பத்தி படிக்கும் போது டேரக்டா எக்ஸாம் என்ன கேட்போம் அதை படிச்சிடும் ஓகேவா தன் தானே கண்டென்ட் முடிச்சாச்சு நாளைக்கு பேனர்ஜி பத்தி நாளைக்கு பார்க்கலாம் சுமாரோ ஓகே அட் ஃபோர் பி எம் ஓகே டன் சார் டிஎஸ்எல் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் பட் டிப்ளமோ ரிசல்ட்ல அரிய வந்துருச்சு அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிடுமா நான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஏன்னா எப்போ போட்டது அது நோட்டிஃபிகேஷன் நான் அதை பற்றி சொன்னது நிறைய நோட்டிஃபிகேஷனே போட்டது தான் ஞாபகம் இல்லை ஓகேலாம் நான் செக் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா நான் கோக்கிலா சார் புக் நேம் சொல்லுங்கள் சார் புக் நேம் வந்து டாக்டர் வெங்கடேசன் ஓகேங்களா டாக்டர் வெங்கடேசன் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் தான்
ஓகே என்னோட கோட் ஒய் டூ ஃபோர் செவன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேக்கில் டிஎன்பிசி யூபிஎஸ்சி சாரி டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி பேங்கிங் ரயில்வே எல்லாமே வந்துடும் இதில் வெறும் டிஎன்பிசி மட்டும்தான் வரும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எல்லாமே ஓகே அந்த ரெண்டு போ ரெண்டுத்துலேயுமே உங்களுக்கு இ புக்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ எந்த ரெண்டுத்தில் எந்த பேஜ் இருந்தாலும் வாங்கிக்கோங்க ரெண்டுமே டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் டபுள் வேலிடி இன்னைக்கு இருக்கு ஓகே டூ இயர்ஸ் ஃபைன் என்னோடய கோடு யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இது என்னோடய மெயில் ஐடி இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நியூ பேட்ஜு குரூப் ஒன்றுக்கு ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் லான்ச் பண்ணுறோம் செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கும் கைட் பண்ணுறேன் செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் என்னால் படிக்க முடியல சார் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது டைமை கரெக்டாக அலோகேட் பண்ண முடியல படிக்கிற ஆனால் வந்து கரெக்டாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் லாஸ்ட் இந்த வருஷம் நான் எடுத்தே ஆகணும்னு ஒரு டிட்டர்மைனோட இருந்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் டிசிப்ளினோட டெடிக்கேஷனோட நீங்கள் படிக்கிறது தான் செல்ஃப் ஸ்டடிஸ் என்றைக்குமே பெஸ்ட்டு இல்லை சார் நான் எடுக்கணும் ஆனால் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது அங்கங்கே வீட்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக வேணும் அப்படின்னா பெட்டர் ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறது தான் பெட்டர் இது என்னோடய ஒப்பீனியன் தான் ஓகேங்களா ஃபைன் அப்படி ஜாயின் பண்ணால் பண்ணாலும் சரி ஜாயின் பண்ணாலும் சரி என்னோட கைடன்ஸ் என்றைக்குமே இருக்கும் ஓகேவா பட் சூஸ் பண்ணது நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டன் இது என்னோட மெயில் ஐடி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க என்னோட கோடு யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க பேட்ச் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஓகே ஃபைன் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட் மறக்காம லைக் போட்டுருங்க பார்த்துருங்க செவன்டி மெம்பர்ஸ் மறக்காம லைக் போட்டுருங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகேவா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுறத போது தான் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஏன்னா ஃப்ரீ கிளாஸ் இருந்ததுனால எல்லாருக்குமே போய் சேர்க்கட்டும் ஓகேங்களா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் எல்லாரும் ஓகே இனிமே டெய்லி என்னுடைய கிளாஸ் ஃபோர் பிஎம் தான் இருக்கும் நாளைக்கு இன்னொரு நேஷனல் லீடர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த ஆஸ்பெக்டில் கொஞ்சம் கொண்டு வாங்க சார் இது கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு சஜஷன் இருந்தால் கீழே கமெண்டில் போடுங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு வீடியோ மேக் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகே டன் ஃபைன் நம்ம பார்க்கலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் சேம் டைம் நாலு மணிக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ஜெயஸ்ரீ தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ கார்த்திக் இளவகசன் சார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்லுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒன் இயர் படிங்கப்பா ஓகே ஏன்னா இப்போ குரூப் ஒன் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் தானே எக்ஸாமு ஸோ என்னோடய ஒப்பீனியன் எப்பயும் ஒன் இயர் சொல்லுவேன் நான் சரி ஜான் நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நவம்பர்லேருந்தே எடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த நவம்பர் தானே அதனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கூட வேண்டாம் அக்டோபர் எடுத்துக்கோங்க அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க இது எது வேணா ஃபாலோ பண்ணுங்க நோ ப்ராப்ளம் ஓகே என்ன கேட்டால் ஒன் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்பவுமே படிக்கணும் ஓகே ஒன் இயர் மஸ்ட் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் ஓகே லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்பவுமே படிக்கணும் கடைசி ஆறு மாதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா கடைசி ஆறு மாதம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் ஆறு மாதம் படிச்சு வைங்க இதை நீங்கள் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்றது பெரிய வாஸ்ட் வாஸ்ட் ஓஷன் மாதிரி பட் படிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிடிச்சி இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் பாடுங்க நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க உமாசங்கர் சார் எடுப்பாங்க ஓகே பெட்டர் அவதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா நானும் எடுப்பேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பட் நான் இப்போ இந்த சீரீஸ் கொண்டு போகிறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அதனால் சொல்கிறேன் மற்றபடி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிடிச்சி ஓகே இல்லை நான் சாட்டர்டே சாட்டர்டே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் மேக் பண்ணுறேன் ஓகே எம்சிக்யூ டைப்பில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே டன் பட் நான் எடுத்தனா புலிங்ஸ் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் சரியா ஃபைன் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ஓகே அண்ட் முக்கியமாக வீடியோஸ் மா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம நாளைக்கு சேம் டைம் நாலு மணிக்கு பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ ஆல் பாய்